వెల్ పోజ్ లర్నింగ్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళే ముందు మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ టైం బీటెక్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అనుకోండి మీ వన్ వన్లో సో ఇక్కడ మనము ఎగ్జామ్ అన్న దాన్ని టాస్క్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఇట్ ఈస్ అ టాస్క్ సో దాన్ని మనం పర్ఫామ్ చేయాలి సో ఈ టాస్క్ని మనం పర్ఫామ్ చేయాలి పర్ఫామ్ చేయడం అంటే ఏంటి రైటింగ్ ఎగ్జామ్ ఆన్సరింగ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్లీ అవి సో ఒక టాస్క్ని అంటే ఎగ్జామ్ని పర్ఫామ్ చేయడం అంటే మనం ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం సో ఇవన్నీ చేసినందుకు మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది వస్తుంది సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మనము అది పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలా చేసాము ఎలా రాసాము ఎగ్జామ్స్ని కరెక్ట్గా రాసామా లేదా క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చింది క్వశ్చన్ హార్డ్ వచ్చాయా టఫ్ ఐ మీన్ కొంచెం ఈజీగా వచ్చాయా ఇలా ఇవన్నీ మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది వస్తుంది పాస్ అయ్యామా ఫెయిల్ అయ్యామా అన్నది సెకండరీ కానీ మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది సో మనము నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మనము ఈ పాత ఎక్స్పీరియన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయాలని బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయాలని ఇంకా బాగా ప్రిపేర్ అవుతాం అంటే మనం ఒక టాస్క్ చేసేటప్పుడు దాని పర్ఫార్మెన్స్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక కంక్లూజన్ అన్నది వస్తుంది అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది వస్తుంది సో అదే ఎక్స్పీరియన్స్ని నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి మనము బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయడానికి దీని నుండి నేర్చుకుంటాం సో అప్పుడు మనం ఏమవుతుంది మనం ఇంప్రూవ్ అవుతున్నామని అర్థం సో దెర్ ఈజ్ అ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలాగా మన పాత ఎక్స్పీరియన్స్ నుండి మనం బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో సిమిలర్లీ ఒక కంప్యూటర్ కూడా ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాబ్లం ఆర్ టాస్క్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు దాని పాత ఎక్స్పీరియన్స్ని తీసుకొని నెక్స్ట్ టైం పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు అదంతటా అది ఎలా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతుంది ఎంత ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతుంది అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని వెల్ పోజ్ లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు సో a computer program is set to learn from an experience manamu elagaithe mana exam experience nundi next time better ga perform cheyalan anukuntamo alane a computer program is also set to learn from an experience in some problem or a task manam paatha a task em teeskunnam exam ani manam humans idi manaki example laga teeskunnam general example సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఇన్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ టాస్క్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ అ టాస్క్ టీ విత్ సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తేనే కదా దానికి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది పర్ఫామ్ చేయకుండా ప్రాబ్లమ్ ఆర్ టాస్క్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తుంది సో అ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ సెట్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఇన్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ టాస్క్ టీ విత్ సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ పీ ఇఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ పీ ఆన్ టాస్క్ టీ ఇంప్రూవ్స్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ దాట్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇది ఎన్నిసార్లు అయితే పర్ఫామ్ చేస్తుందో ఆ టాస్క్ మీద అంత ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి నెక్స్ట్ టైం ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువగా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే లర్నింగ్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా దాని ఎక్స్పీరియన్స్ నుండే నేర్చుకొని ఇంకా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అదంతటా అదే ఎక్స్ప్లిసిట్ ప్రోగ్రామింగ్ లేకుండా అది అందుకే ఇది మెషిన్ లర్నింగ్ సో మెషిన్ లర్నింగ్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే దాని పాత ఎక్స్పీరియన్స్ నుండి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటుందో దాన్నే వెల్ పోజ్ లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని అంటారు సో సింపుల్గా ఏంటంటే అ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఇంప్రూవింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ బై ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆన్ టాస్క్ సింపుల్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మనం వెల్ పోజ్ లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని అనొచ్చు లేదా ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే దానికి కూడా ఒక వే ఉంది ఎనీ ప్రాబ్లమ్ క్యాన్ బీ సెగ్రిగేటెడ్ యాజ్ అ వెల్ పోజ్ లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ త్రీ ట్రేట్స్ అంటే 
ఒక ప్రాబ్లంని వెల్ పోజ్ డోనింగ్ ప్రాబ్లం అని మనము ఈ త్రీ ట్రేట్స్ ఉంటే అనొచ్చంట ఏంటివి టాస్క్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఇంకొక చిన్న జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు టాస్క్ ఏం తీసుకున్నాము అటెండింగ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ అటెండింగ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ ద టాస్క్ సో ఈ టాస్క్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఏముంటుంది స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్స్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్సెట్రా ఇవి ఇంకా కొన్ని కొన్ని అంటే నువ్వు ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నావు ఇంటర్వ్యూలో అన్నది పర్ఫార్మెన్స్ కిందికి వస్తుంది సో టాస్క్ అయిపోయింది పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమొస్తుంది ఇలా ఈ అటెండింగ్ ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటిది అంటే మనకి ఒక బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది అసలు ఇంటర్వ్యూ ఎలా జరుగుతుంది మనం ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు అడుగుతారు అని ఇలా మనకు కొన్ని బేసిక్ ఐడియాస్ వస్తాయి ఓకే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఇంటర్వ్యూ విల్ బీ అండ్ వీ కెన్ అనలైజ్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నుండి మనం ఇంకా బెటర్గా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం సో ఎనీ ప్రాబ్లమ్ దట్ హ్యాస్ అ టాస్క్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ అ వెల్ పోస్ట్ డర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్ సో ఈ కాన్సెప్ట్లో మనము త్రీ ఎగ్జా ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఏంటంటే టు బెటర్ ఫిల్టర్ ఈమెయిల్స్ ఆ స్పామ్ ఆర్ నాట్ అ చెక్కర్స్ లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ అ డాక్యుమెంట్ సో వీటిని మనం స్టెప్ బై స్టెప్ డిస్కస్ చేసుకుందాం అప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ అ డాక్యుమెంట్ సో టాస్క్ ఏముంటుందండి ఇందులో ట్రాన్స్లేటింగ్ ద డాక్యుమెంట్ ఫ్రమ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఆర్ టాస్క్ ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటంటే నేను ఒక లాంగ్వేజ్ నుండి ఇంకొక లాంగ్వేజ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నప్పుడు అది అక్యూరేట్గా ఉండాలి అక్యూరేట్గా ఉండడం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను చూడండి ఇప్పుడు నేను తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాను సో తెలుగులో స్టేట్మెంట్ ఏం తీసుకున్నాను నాకు ఆకలిగా అనిపిస్తుంది ఈ నాకు ఆకలిగా అనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఒక కంప్యూటర్కి ఎవరికైతే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదో ఆర్ సరిగ్గా ఏమంటాము ఏదైనా లైక్ అక్యూరేట్ లేదు కన్వర్జన్ అదంతా అలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది నాకు ఆకలిగా అనిపిస్తుంది అని నాకు ఐగా తీసుకుంటుంది ఆకలిని హంగ్రీ అండ్ అనిపిస్తుంది ఫీలింగ్ సో ఐ ఫీలింగ్ హంగ్రీ అని వస్తుంది కానీ ఇది కరెక్టా ఇంగ్లీష్లో ఇది రాంగ్ ఇది తప్పు స్టేట్మెంట్ అంటే ఈ కన్వర్జన్ అక్యూరేట్గా లేదు అంటే సిమిలర్ సేమ్గా లేదు సో ఈ మిస్టేక్నే అది మళ్ళీ దానంత దాన్ని ట్రైన్ చేసుకొని ఆ ప్రోగ్రామ్ అన్నది నెక్స్ట్ టైంకి కరెక్ట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది ఐ యామ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ సో ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ ఇన్ దిస్ సో ఐ హంగ్రీ ఫీలింగ్ అన్నది తప్పు ఐ యామ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ ఈస్ కరెక్ట్ సో ఇలా అక్యురేట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేయడము దీని పర్ఫార్మెన్స్ సో ఫస్ట్ టైం తప్పుగా ట్రాన్స్లేట్ చేసింది కాబట్టి అది మళ్ళీ ఎక్స్పీరియన్స్ అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నుండి మిస్టేక్ లేకుండా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైంకి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటుంది సో దాట్ ఈస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ మస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ లాంగ్వేజ్ ఎఫిషియంట్లీ అండ్ అక్యురేట్లీ సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమొస్తుందండి ట్రైనింగ్ ద మెషిన్ విత్ లార్జ్ డేటా సెట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా కంప్యూటర్ ఐడెంటిఫై చేసి ట్రాన్స్లేట్ చేయగలగాలి అండ్ ఈ డేటా సెట్స్ అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట గ్రామర్ వర్డ్స్ సెంటెన్సెస్ పారాగ్రాఫ్స్ డిక్షనరీ మీనింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఒక డేటా సెట్లో సో ఎన్ని ఎక్కువ డేటా సెట్ మీరు ప్రోగ్రామ్కి ఇస్తే అది అంత ఎక్కువ దాన్ని అది ఎఫిషియంట్గా చేసుకుంటుంది అంత ఫ్లెక్సిబుల్గా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట ఫ్లెక్సిబుల్గా వర్క్ చేయడం అంటే ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయగలగాలి ఇప్పుడు నేను ఏదైనా లాంగ్వేజ్ చెప్తే అమ్మో నా దగ్గర ఐ మీన్ నాకు ఈ లాంగ్వేజ్ తెలీదు నా డేటా సెట్లో ఈ లాంగ్వేజ్ లేదు అని అలా ఉండొద్దు ఏ మెషిన్ అయినా కూడా మనం మ్యాక్సిమం లాంగ్వేజెస్ అండ్ మ్యాక్సిమం డేటా సెట్స్ని ప్రొవైడ్ చేసి ట్రైన్ చేయాలి 